。阿坤，啊，这就是你家的牛啊？嗯。这个耳朵长这么大呀？这什么品种的牛啊？<笑>我知道你想说啥，你是想说耳朵大有福气啊？啊啊啊啊！你干嘛呀？吓我一跳！你别这么吓我行不行？他他不怕人哦。他不怕人，他就没那么凶。他怕我们伤害他爸爸了。我以为你说啥了？啊啊啊啊啊啊！没事，老张是你朋友。但是我觉得你们这个牛还是真的，这个骨架还是很大的。不像其他的牛小，还有两种，这种是很大的，嗯，它鼻子很。你们现在家一共有多少头牛啊？那天说九九头牛，一个，那边三个，就四个、五个、六个、七个、八个啊，八个。对呀、啊，不是说九个吗？九个一直打死了。嗯，怎么死的？它生出来就死了，很小。哦，小的是吧？嗯。我那天说了，忘了。嗯、但是我感觉啊，这这可能是现在雨季来了，有草了，你们的牛已经长得。肉有点多了，啊,啊！是他，是他这个，他长大了。什么是他？是他呀！你说了个啥呀？上个那个视频我跟他拍，就是说，就是说他不。那个小刘是这个是吧？啊，是他。嗯。哦，屁股很大的哦。<笑>屁股好多肉哟。而且我看这个房子，我感觉要塌了。哦，他这个是地基没搞好还是什么原因，要塌了，都修了一两年了，修成这个样子。你看那个雨季才开始两天，给它刮成这样了。啊、这个雨天天如果到真正真正的雨季的话，天天下雨那个就把被修了。那他这个钱不是白花了吗？辛辛苦苦修了两年才修成这个样子。是啊。来看一下你二姐这个小卖部啊，现在跟昨天的格局完全不一样了，把这个零食什么的这个放前面了。然后这里放了一个饮料柜，这个是装冰块的吗？嗯，老张他还卖了这个、嗯，这什么呀？哎呀，他这个都卖，他买过来的，买过来卖吗？嗯，然后他赚一点，他疯了吗？他没疯，因为我们这里他们吃这个啊，但是不要说我，我没吃哦，他们吃。<笑>知道那个是啥吗？我就不拍了啊，说一下，是那个瓜瓜。这个他也买过来卖的，这个总共就是六万。你骗我！他说了，今天你妈妈刚刚说了，这个是买过来给杜达吃的，因为杜达今天过生日。是吗？啊。你还多少啊？不少哈，那开头嘛，没事了没有呢，不然才那么落的。他说那个认识他，他去找这个，然后他说帮他买一下，他也没有钱加油了。哦，那刚刚那个女的来卖这个，嗯、我是看到那个女的，但是我没拍她，她来卖这个。哦，他说他没有钱加油了。嗯然后去找的竹笋，然后就叫你妈妈帮他买了，他拿钱去加油。哦，他认识你是吧？给你打电话。嗯，那个多少钱？六万。六万。两公斤。两公斤六万，一公斤三万。这个一公斤四万了，我跟你说。嗯，拿到吧。哈哈哈哈我二姐在那里睡吗？在昨天，他昨天就在这里睡，嗯、守他的货。他怕被人偷了。<笑>嗯，我的开他台。我的开他台，没得他台，没四十八了。四十多万了。四十多万。我今天卖了四十多万。还我今天起来，我在那里站着很懵逼，然后他说我今天卖了很多很多，他说那里那里都没有我卖的厉害，<笑>呃，都卖的都卖的厉害。还有我跟你说啊，我刚刚买了一个牙刷。我刚刚买了一个牙刷，它是后面写了六千七，呃，不是六万七，六万七有十二个。我问你妈妈卖多少钱，她说一万。我一算，我说你六万七进过来，大概就是六千一个，你卖我一万。别人别人那个对面也卖八千。别人卖八千，他就卖我一万，他而且他还刚刚还自己说了，他说我卖别人八千，我卖你一万。他多赚两千。老<笑>张啊。老张，老张，在我们国内的话是放一个招财猫，你这里放了一个美女在这里，过来呀，你过来呀。老张，老张，老张，老张，老张，你二姐以后就住这里了吗？
。你问他是不是以后就住这里？他是在这里啊，就是咋？他的计划是在这里啊。他以后就真的住这里了。嗯，他这里就是睡这里，然后看他后，他早上他就开，晚上他就关。早上你们几点钟开门的？关他的门。没睡觉。你二姐没睡觉。昨天晚上啊，没睡觉啊。嗯，因为他因为他怕他睡着了，然后没东西被偷了。哦。因为因为这个还没弄好。你妈妈几点起来的呀？妈妈没弄，没睡着。没睡着，上的吧？中午。六点。六点。妈妈睡觉，睡觉关。说也有，也有约的，也有轮改的，轮改。哦，后来跑去了买。嘿嘿嘿嘿嘿，我看一开始还看不上你这个生意，我看现在这样一看的话，好像还可以哦。<笑>要继续努力，要把生意做好，不要越做越差了。还有就是不要像以前那样给别人欠账。多还有个弟弟。以前开垮了，就是因为给别人欠账，欠完以后他觉得别人没钱，他又他就不忍心找别人要钱，然后就这样。一一次、两次、三次以后就倒闭了。那如果以后还有人来找你欠账，你欠不欠？以前他们没有什么事做，现在有钱交地那里。有事做了，现在有钱买了。那如果还有人来欠账，你欠不欠啊？本什么叫什么？就是就是没那么多钱，哦、本钱没那么多是吧？本钱没那么多，没钱来。嗯，就是有本钱也不要欠了，你因为你有本钱了，你欠了还还是会垮，对不对？你信他吗？你不要来几个人呢，说呃想喝啤酒，好，那欠着，喝完以后第二天忘了不给了。啊，你不要信他，他会他还是给别人欠的。他舅舅又来了，他舅舅前天到他们家，跟他们家吵架。他是不是经常来你们家吵架？吵架，那个我们在中国你也打电话，等一会儿有大舅舅，等一会儿有小舅舅。所以我今那天来，我来了，我舅舅就跟他吵起来了，叫他不要来我家了。他来家里面吵什么嘛？他来找要钱，不给他钱，他就在这里说说，然后他这说话很大声，让你烦。嗯，还有就是你们家的牛啊，你。还是要不要让它在马路边上啊？在你们老挝的话，就是如果留在马路边上，被别的那些车撞了，他不给你赔，你还要给他赔钱，是不是？是啊。就是啊，你还要赔他车撞坏了，还要给他赔。这里是农村，车不多。车不多也要注意啊，你们。找吃的呀，你看他又吵起来了。好像被人，然后被人不给他线，他就他就开始。那他以后会不会来你们家欠啊？我在这里，他不敢来。如果有只有他们在的话，肯定会来。那你问你下你妈妈，你舅舅会不会来签账？没。嗯。我我啥有什么地？你知不？啊？你让他走吧，老张，我跟你说这个，他说不让来。我信你鬼哦！你看，他又把那个老板了。啊，你这个舅舅真的不要可救了。像别人。想拿拿别人东西不给钱，然后别人不给他，他就说怕什么，我会去给钱的。然后他就在这里逼着人家，那个老板不想给，不想给他又给给给给不给他又打人。那等你哪天不在家了，他来找你妈妈，我就说呀，欠你妈妈肯定会欠给他，都不是欠给他直接就送给他了。妈妈就会送给他，你这么多，离我远一点，这样，然后他下次他还是这样。你妈妈骑着你舅舅脸上的笑容都不见了，你问他是不是？是不是提到你舅舅脸上的笑容就不见了？你弄掉了，你摸好吧？哈哈哈哈哈！烦，我真的很烦。干嘛？昨天那个外婆生病的，他能干嘛？他就这样，啥都不是。是啊，平时像以前我给你外婆拿钱呐什么的，你外婆都是到最后都给他，是吧？昨天吵架，然后那个阿姨还跟他说，他说别给他了。他说：“你们别管我，你们以后不想给我也没事，但是我有想我要给我孩子。”他说：“这都是你外婆给惯的。”因为那个他知道我外婆是怎么样的人，他就说他再怎么地，他再怎么坏，外婆也不会放弃他。嗯，可是我他就给一脚给他踢了。是之前也听你说过，你舅舅以前他不是这样的。
，以前是一个也是好好工作的人，就是因为谈了一场恋爱，人生中的第一个恋爱女的长得很漂亮，后来他送她去什么去越南读书，然后那个女的读完书以后，就跟别人谈恋爱去了。我跟别人结婚去了，后来你舅舅就因为这个事情受到打击了，受到打击了，精神就失常了，有点不正常是吧？然后还什么，还还喝洗碗水。嗯，喝了，然后那时候我还小，就精神出问题了是吧？嗯，他喝了，然后他要死了，他就叫救命，救命啊！就，然后我小时候我懵我说，都要死了还救个鬼？他想死啊，然后要死的时候又要人家救救他、嗯。所以如果不是那个女的的话，你舅舅可能也没这么糟，是吧？哎、反正能也不能怪那个女的，那人家谈的，人家也有谈也有分呐、啊，人家也能活起来呀、啊。但是你舅舅送她去呀、啊，去读书啊，然后读完书以后，她就觉得跟你舅舅完全不是一个档次了。我哥也送他女朋友读书，然后他跟着。别人我哥也不会像神经病啊，那是你哥的承受能力强啊，而且你哥女朋友多啊，不像他只有一个啊。<笑>你是说我哥花心吗？<笑>没那么专一，他就他就没那么伤心。我知道他也很伤心，但是他说我伤心，但是我后面还有人要照顾，嗯、他这个还有家人是吧？嗯。哎，家家有本难念的经呐、啊。你的舅舅除了老挝文化的熏陶。然后就是这件事情对他的打击很大，所以导致他现在变成这个样子，挺可怜的。那个老张，如果你刚这样认识，刚认识他，刚听他这个故事，你就可怜他。但是不是，不是一年、两年、十几年、二十年了，已经是有可能有十几年是那个很久了，已经该好起来了，不能这样了。但是他是，哎，这个东西怎么说呢？你要说他错吧，他也错；你要说他。他就是情有可原吧，我觉得也也还是情有可原的。他不，他不。嗯，算了，不说这个了。<笑>我跟你说啊，昨天我买的东西太多了，放后备箱里，吃也吃不完，喝也喝不完，<笑>拿一部分出来。<笑>拿一部分出来放在这里，让你妈妈去搞活动，送给那些照顾生意的人，好吧？就不要拿去卖了，就送给那些照顾生意的人嘛，好不好？比如说人家买买到十万，送他个啥？买到二十万，送他个啥？就这样。跟你妈妈说，这样这样对面会不会觉得我们？不管了、啊，你就说是我买了，然后放在这里的，叫我叫我呃，我叫他帮忙送出去的，就这样说。啊，这个不是恶意竞争。你这么贪心啊？你们没看吗？那张啊，他说是他，因为这个店是他的，所以可以给他。他说。不是，我是说，这样的话对你们生意会好一点。你不要这么贪心，这个东西放在这里，该送就送。现在我就留了一些，这个面包、奶、矿泉水，矿泉水多放一点没关系。这个纸巾太多了吧？然后这个，这些东西啊，这个我就放着了。啊、呃，我吃得上的，这些零食我基本上不怎么吃的，还有那个饮料我也不怎么喝，就留给他们吧，让他们去搞活动送人吧，好不好？啊。OK， 啊，要跟你妈妈说啊，不要太贪心了啊，不要不要卖，知道不？要去给顾客把关系搞好、嗯、，OK 不 ？OK， 就这样啊，祝你们生意兴隆啊，天天发大财啊，以后来你们家了可以让你请我吃饭了。阿坤家的生活条件越来越好了，你们觉得他还差点啥呢？